Hi, welcome to my YouTube channel. Si CryptoDime nga pala from altcoinpinoy.com In this video, pag-usapan natin kung ano ang DeFi. Before I begin, kung bago ka lang sa channel na ito, hit mo lang ang subscribe button para sa mga future updates patungkol sa cryptocurrency at trading. Ito ang matanog na salita ngayon sa cryptocurrency world. DeFi or Decentralized Finance. Isipin mo na lang ito yung upgraded version ng traditional finance or should I say a better version of finance. Kaya ito tinawag na decentralized finance kasi ang mga ginagawa sa traditional finance tulad ng savings, loans, lending, borrowing, insurance ay transfer sa decentralized nature ng blockchain. Pero dahil sa innovation ng technology sa tulong ng blockchain at smart contract kaya na-develop ang decentralized finance. Ang primary goals ng DeFi ay maibigay sa lahat ang kakayahan na ma-access ang mga financial services sa pagbibigay ng borderless, permissionless at uncensored financial service ecosystem na nakabase sa blockchain at smart contract. Balikan natin ang traditional finance. Ang financial industry natin ay fully centralized. Kapag sinabing centralized, mayroong mga institution na nagmamanage at nagre-regulate ng supply ng pera, stocks, bond, interest at iba pa. Normally, ang mga banko at financial entities ay may control sa pera at sila din ang nagdidikta kung sino lang ang pwedeng makagamit ng financial services. Hindi ito para sa lahat. Ito ay para sa iilang mga tao lamang na may kakayahan maabot ang mga parameters like financial status, income, or profession. Sa kabilang banda, ang decentralized finance ay ginawa para sa lahat. Kahit ano pang social status or financial status mo, kahit nasa ang lupalop ka pa ng mundo, as long as mayroon kang internet connection at smartphone, pwede ka nang mag-participate dito. Maaari mong ma-access ang mga financial services tulad ng loans, lending, borrowing, insurance, at iba pa. Lahat ng ito ay coded sa smart contracts at ginagamit ng dApps para makabuo ng peer-to-peer -peer financial network. Ito ay nakapaloob sa Ethereum blockchain. Pero bakit maraming interesado at nahuhumaling ngayon sa DeFi? Well, dahil maaari kang kumita dito ng passive income. Yes, passive income sa pamamagitan ng interest via lending and borrowing. Sa traditional finance, pag nagtabi ka ng pera sa banko, kikita ka ng interest. Pag nagpautang ka ng pera, minsan nilalagyan mo ng interest. Ang konsepto ay parehas lang sa decentralized finance. Pero ang interest na kikitain mo ay depende sa exchanges, wallet at coins na paglalagyan mo. Nakakaapekto din dito ang galaw ng market supply and demand. Maraming mga uri ng DeFi services ang nagsisilabasan sa Ethereum blockchain. Alamin natin ang ilan sa kanila. Maker. Ito yung nagpasimuno ng DeFi services. Ang Maker DAO na tinatawag din na DAI, isang decentralized stablecoin, ang dahilan kung bakit nabuo ang DeFi at patuloy na namamayagpag. Hindi ito katulad ng ibang stablecoin tulad ng Tether na alam natin lahat na centralized. Ang DAI ang pinakaunang stablecoin na decentralized sa programmatic blockchain platform ng Ethereum. Napapanatili ang pagiging stable nito na nakapeg sa US dollar dahil sa backup na 150% ng Ether. Ito ang fundamental building block ng DeFi economy. Sumunod dito ang Compound. Sa ngayon, ito ang pinaka-popular na lending DeFi services. Dahil na rin sa laki ng interest na binibigay nito, sabi nga nila high interest savings na buo ang compound kasi nakita ng mga developer ang potensyal ng DAI stablecoin. Ginamit nila ito para makabuo ng panibagong use case, ang high interest savings accounts. Ginagamitan nito ng tinatawag na pooled liquidity na mas magandang idea kumpara sa paggamit ng direct loans. Kapag nag ka sa platform ng pera, automatic ang interest payment, ganun din kung hihiram ka ng pera dito. Sa tulong ng smart contract, nagkakaroon ng matching between lenders and borrowers at dito naa-adjust ang interest rates dynamically base sa supply at demand. Ang interest rate ng DAI ay naglalaro sa 4% to 15%, minsan mas mataas pa. Kung ikukumpara mo ang savings account mo na nakalagay sa banko, masasabi ko na mas higit na profitable ang paglalagay ng pera sa compound. Sa ngayon, ang nangunguna sa DeFi services ay ang Compound. Nilampasan na nito ang dating number 1 na MakerDAO. Ang kagandahan sa DeFi ay it's interconnected. Katulad ng ginawa ng Compound sa paggamit ng DAI, 
makagawa sila ng panibagong use case at hindi magtatagal marami pang magagawa ng mga bagong project na makakatulong para mas lalo pang maging efficient ang paggamit ng blockchain at smart contract. Kung gusto mo mag-participate sa lending and borrowing kasi gusto mo kumita ng interest, available na ito sa mga kilalang exchanges tulad ng Coinbase, Binance, Bitfinex at maaari mo din itong gawin sa Trust Wallet. Bukod sa Maker at Compound, marami pang malulupit na DeFi services sa market tulad ng Synthetix, Instadap, Uniswap, Kyber at iba pa. I will try to cover them sa mga susunod na videos. Ang decentralized finance ay bago lang at patuloy pang dinedevelop. Napaka-promising na mga bagay na may offer nito. Pero in any kind of investing, laging may kaakibat na risk. Paano kung magkaroon ng bagang smart contract? It's programmatic and coded. So may chance na mangyari ito at mawala ang pera mo. That's the reality at maaari nga itong mangyari. Anyway, patuloy pa itong dinedevelop at mas lalo pa itong magiging efficient sa mga susunod na panahon kaya walang dapat ipangamba. This is my first YouTube video at ang plano ko ay i-cover or gumawa ng mga reviews about cryptocurrency exchanges, news, syempre trading na rin. Matagal ng marami nagre-request ng video about trading. I will do that. Pero kung gusto mong matuto mag-trade ng walang nilalabas na pera at magbabasa ka lang, you can always visit altcoinpinoy.com for more trading strategies.